Então, podemos ver aqui no nosso Sassuic Comp Gun. Vamos abrir novamente ele para exibição. Olha só, os objetos. Ao abrir, podemos ver que ele realmente fez a transação entre os dois registros. Havíamos começado com 100 para um e 0 para outro. Agora podemos observar que 8 foi subtraído do, de Maria, passado do 8 para João. Portanto, subtraiu de Maria para João de acordo com o script que vimos aqui. E, então é isso aí. Mas se quisermos, por exemplo, exibir só o registro de 1, poderemos fazer o seguinte. Observamos que há uma pesquisa aqui, onde o ID vai identificar apenas um registro. Vamos então identificar o registro de, de 0004, que representa o registro de Maria. Então vamos lá. Vamos executar com F4. Fez a transação, então vamos observar agora no nosso objeto. Lá está o objeto de Maria. Só o objeto de Maria foi trago para a nossa transação. É, dessa vez vou trago o objeto de Maria na pesquisa agora vamos lá para aqui e trazer só o objeto do João vamos executar o objeto do João Vamos exibir o objeto do João como o registro. Aí está o objeto do João como registro. Vamos maximizar para a gente ver um. É claro que além desses objetos, temos outros objetos também que o sistema, é, sistema já possui outros objetos. Um exemplo é o objeto grid, tipo uma tabela, tem em outros objetos, as cores a gente pode modificar aqui, ó. podemos modificar a cor, vamos abrir então um exemplo, vamos fazer essa, isso manualmente, vamos abrir então com o objeto, vamos na uma propriedade do João, vamos mudar então a propriedade do objeto do João temos a cor da fonte seria para o label onde tem o nome do João o nome do João é, na caixa de edição só na, na taxa de label então vamos fazer uma modificação vamos colocar então a cor red vermelha mas vamos escrever como número 255 então vamos salvar foi salvo vamos fechar e vamos novamente manter esse, esses unidades aqui abertos do lado para comparar com o próximo que será executado vamos executar a busca a busca foi executada e aí vamos examinar a próxima busca como é, qual é o resultado dela e aí está vamos observar a diferença entre as duas as, as mudanças que ocorreu na, no registro com aquela alteração na tabela então vamos aqui o nome do João foi alterado para vermelho e aqui a busca anterior isso é um exemplo de uso de Sistema gerenciador de base de dados no formato orientado a objetos, onde os dados e o formato dos dados estão registrados na mesma tabela, com direito à transação entre, entre objetos. Vamos buscar agora, fazer um, um script de, para buscar todos os registros de... de objetos. F4 está sendo feita a busca foi, foi executada a busca e aí vamos abri-lo e aqui está o 
registro de Maria, o registro de João. Então está aí. É um sistema de gerenciador de base de dados em CSV orientados a objetos. Qualquer outra aplicação de qualquer outra linguagem pode fazer o gerenciamento desse script nesse sistema para criação de de, 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 de sistema de base de dados orientado a objeto. Então, por aí, enquanto é só. Vamos fechar.